À toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier déjà connu, le Silencio 652 de Couleur Master. Un boîtier que nous avons reçu dans la nouvelle déclinaison S qui inaugure de nouveaux ventilateurs, à savoir les Silencio 120 FP. On dit donc au revoir aux ventilateurs de 180 mm qu'on avait ici auparavant. On remplace par deux ventilateurs de 120 mm qui se veulent bien plus silencieux. On met le même module à l'arrière et on obtient donc le 652 S. Quelques mensurations avant de commencer. On a de 22 cm de largeur sur... 107 cm sur 108 cm poids 10,4 kg. On est sur un format ATX et on commence tout de suite par faire le tour de l'engin. Comme sur toutes les gammes Silencio à l'avant, nous allons retrouver la porte. Alors, on va bouger le boîtier. Comme ceci, on a donc la porte qui s'ouvre de droite à gauche, qui est intégralement moussé et derrière on trouve 3 baies 5,25 pouces c'est tout intégralement filtré avec ici la grille qui protège les ventilateurs donc c'est filtré avec du mesh et on a donc les deux nouveaux ventilateurs de 120 mm on voit que le design des pales est vraiment très incliné c'est ce qui permet d'avoir un meilleur silence tout en gardant des bonnes performances au niveau des finitions, c'est toujours aussi bien fait. Plastique de qualité, petit liseré brillant qu'on va retrouver ailleurs sur le dessus. Ça, c'est pour l'harmonie. Power on, reset, diode d'activité. À l'avant, beau plastique aussi, logo de la marque. Sur le premier côté, on va retrouver la fente qui va permettre une alimentation en air frais des ventilateurs. Ensuite, on a la porte latérale avec une peinture qui est là aussi de très bonne qualité et qui reprend en plus assez bien l'aspect du plastique. C'est donc très qualitatif. Ici, on a un obturateur de grille. On y reviendra plus tard quand on ouvrira le boîtier. À l'arrière, maintenant, on va trouver un châssis plutôt très moderne dans les temps Actuel avec un ventilateur de 120 mm, là aussi un modèle Silencio avec les pales qui sont très inclinées. L'emplacement de la plaque Yoshi de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, un slot additionnel, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, et en dessous on trouve le filtre amovible à destination de l'alimentation. On le voit, on peut le mettre et le remettre assez facilement. Le côté droit propose à peu près la même chose que le côté gauche. On a juste l'emplacement pour le ventilateur additionnel en moins, mais on retrouve la grille sur le côté. On va maintenant passer sous le boîtier. Sous le boîtier, les filtres, donc pour l'alimentation, pour l'emplacement additionnel, on le voit, c'est amovible, c'est très simple à manier. Et on a des pieds qui sont conséquents et qui sont recouverts de caoutchouc. Sans plus attendre, on passe sur le dessus. Alors, on va positionner le boîtier comme ça, en espérant que ça tombe bien au niveau de la vidéo. Sur le dessus, on a une plaque qui obture pour le moment les emplacements. Si on pousse la plaque vers le haut, on peut ouvrir le haut du boîtier. Une fois le haut du boîtier ouvert, on découvre ici un emplacement filtré avec du mesh. Là aussi, on peut retirer la grille, ce qui libère... À ce moment-là, deux emplacements en 120 mm ou en 140 mm. On pourra donc mettre du radiateur de water cooling sans trop de problème jusqu'à 280 mm. Vous voyez, c'est assez simple à remettre en place. Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce Silencio 652S. Pour ce faire, rien de plus simple, des vis à main. On en a deux par côté. On voit que les panneaux sont isolés avec un isolant type tissu. Type tissu, on va dire ça qu'on reconnaît et qu'on a déjà vu chez d'autres marques et qui est plutôt très efficace. Et bien sûr, on retrouve 
la même chose de ce côté là avec ici la grille qui est montée sur 6 en bloc et qui permettra d'ajouter un ventilateur de 180 mm au niveau du châssis on est sur quelque chose de moderne que l'on connaît déjà puisque il est déjà exploité chez la marque on a un accès backplate une finition entièrement noire des dispositifs au niveau des trous des passages du câble management avec des petits euh, passages qui sont caoutchoutés. À l'avant, on a 3 baies 5,25 pouces montage sans vis. Ensuite, on a deux cages HDD. Donc, le tout est amovible. On pourra retirer toutes les cages si on a envie. On a des vis ici, ici et par en dessous. Et cette cage-ci pourra être transformée en cage 3,5 pouces si on le désire avec toujours ces nouveaux paniers que l'on peut agrandir ou réduire assez facilement. On a donc 1, 2, 3, 4 emplacements ici en 2,5 pouces, 3 emplacements en 3,5 pouces ici, ou 7 emplacements 2,5 non, ou 7 emplacements 2,5 pouces, puisque les paniers sont également compatibles, ou 7 emplacements 3,5 pouces. Devant, on a deux ventilateurs de 120 mm. Dans le bas, on a des emplacements additionnels, une grille assez large, l'emplacement de l'alimentation, des patins en caoutchouc. A l'arrière, on a les 7 slots d'extension plus le slot additionnel, le tout en montage par vis, le ventilateur de 120 mm. Dans le haut, on a l'emplacement filtré en 2x120 ou 2x140 mm. On voit également qu'il y a des emplacements additionnels pour du stockage à l'arrière. Par exemple, comme ça, on pourra, si euh, le besoin est nécessaire de retirer toutes les cages, quand même avoir une unité de stockage derrière le plateau de la carte mère. La finition est donc plutôt très bonne. Les fonctionnalités sont présentes. Hein. On a oublié, on a quand même deux USB 3 sur le dessus, deux USB 2.0, les entrées sorties audio et un lecteur de carte. Le tout sera vendu 102,90 euros. On vous donnera notre avis très prochainement sur cocoteland.com et on vous donne rendez-vous sur Cocote TV pour des nouvelles vidéos. Thank <laughs> you.